Ya tan rápido me van a empezar a joder. Muchos sabrán que hice este mismo video el año pasado antes del lanzamiento de Amo, el reciente disco de la banda, así que decidí volver a hacer este video ahora incluyendo a Amo, al igual de que lo haré desde la perspectiva de los gustos personales y no basándome desde las críticas de páginas y revistas que tratan estos temas, como en los anteriores videos de esta temática. Pero bueno, sin más que decir, este es, para mí, del peor al mejor álbum de Bring Me The Horizon. ¿No les ha pasado que hace mucho tiempo pensaban que cierto videojuego o cierta película era muy buena y al pasar del tiempo se dieron cuenta de que en realidad no es tan buena como recordaban? Bueno, este es mi caso con Count Your Blessings. Hace 5 años aproximadamente, para mí era lo mejor que escuchaba en ese entonces, más que nada porque no solía escuchar cosas tan variadas. Pero al pasar del tiempo me di cuenta de que resaltaba más por lo que carecía y no por lo que tenía. Sé que el factor nostalgia es algo muy fuerte y no todo es tan malo. Para su tiempo y para hacer su álbum debut tenía una buena calidad de sonido. No la mejor obviamente, pero era buena. Instrumentalmente podría parecer algo bueno y sí, demuestran técnica en los instrumentos pero pasa lo mismo que con la voz de Oliver, y es algo de lo que peca mucho el género del deathcore y el death metal, que por más enojados o rebeldes que se escuchen, se siente falso o superficial. El 90% del álbum solo trata de desamor, letras sobre un corazón roto con algunas malas palabras, junto con una instrumentación con la que solo querían verse como unos rockstars. En resumen, es un disco bastante vacío y muy repetitivo. Después de lo que fue su álbum debut, muchos esperaban que su siguiente álbum fuera por lo menos menos malo, pero grande fue la sorpresa de la gente por el paso que habían dado. Suicide Season demostró que como banda podían entregar algo más interesante, no solo su calidad mejoró, la instrumentación se sentía más natural y menos repetitiva, y las líricas eran más variadas y algunas con más significado de fondo y las vocales de Oliver eran mejores que las del álbum pasado. Y dirán, si estás diciendo que es mejor, ¿por qué lo pones tan abajo? Fácil, porque es un top personal. A pesar de lo que dije, me pasó lo mismo que me pasó con su álbum debut y con álbumes de otras bandas. Muchas canciones se perdieron en el tiempo para mí. Actualmente escucho pocas canciones de este álbum, pero para mí es más recordable que su anterior trabajo. Es un buen disco, pero ya no me llama la atención. En este puesto pasa algo similar que con los anteriores. Hubo canciones que para mí se perdieron en el tiempo, pero es un álbum memorable y que aún sigo escuchando. Y estoy hablando de There is a Hell. Este disco fue un gran salto, no solo en su calidad, sino en su estilo. Y estoy seguro de que este fue el primer álbum de la banda en crear una atmósfera. Los primeros álbumes se sentían como ir por una carretera sin mucho que apreciar y There is a Hill se sintió como una carretera pero con un paisaje que se puede apreciar. Es más interesante de escuchar ya que no solo están los instrumentos básicos, hay coros e instrumentos extra y sintetizadores que hacen que se sienta más entretenido por así decirlo. Hay canciones potentes como canciones que se pueden pasar como una balada estilo metalcore, las vocales de Oliver, a pesar de que se empezaron a ver más limitadas, se escuchaban más sinceras en cuanto a las emociones. En conjunto era algo que se sentía más sincero y natural y que no quería ser pesado o complejo solo porque sí, sino que se enfocó más en sentirse sincero. Muchos se habrán dado cuenta de que el orden de los álbumes seguía una línea cronológica, pero ahora vamos a dar un salto en el tiempo, específicamente a lo más reciente. Amo es un disco que generó y aún genera controversia entre los fans de la banda, por lo distinto que fue. Muchos esperaban un pop rock ligero y otros esperaban algo un poco más pesado, pero pocos esperaban lo que realmente fue. Decir que Amo fue un álbum pop es limitarlo demasiado, es algo que tomó un poco de muchos géneros, 
pasar desde el pop rock e incluso el numeral hasta el trap y lo que se podría considerar anti-pop. Está de más decir que el álbum contó con una muy buena producción y que hicieron lo que quisieron hacer. Y créanme, si se hubieran querido vender, como muchos dicen, no hubieran hecho un disco como lo fue Amo, porque es algo muy bueno pero a la vez se siente extraño de escuchar, ya que como dije, no puedes catalogarlo en un solo género. Si lo hubiera escuchado hace 5 años, lo hubiera suprimido en mi memoria hasta creer que nunca existió. Pero con mis gustos actuales, me gustó bastante. Sin embargo, no todo es alegría. Tengo un problema con este álbum, y es un gran problema. Es un álbum que no se aprovechó. En total son 13 piezas, pero realmente solo hay 10 canciones, quitando el intro y dos interludios. Y dirán, bueno, 10 canciones no está mal. Y tienen razón. Mi problema es con los en vivo. Para mí un álbum es toda una etapa, y es una etapa desaprovechada. En los tours actuales a lo mucho tocan 5 canciones del álbum. No parece una gira de amo, parece cualquier otra. Y antes de que digan que no se podría acoplar en su totalidad con canciones anteriores, Paramore lo hizo con After Laughter y este fue un gran cambio en su sonido y quedó bastante bien. Y Digaset también lo hace con cada álbum que saca. Ese es mi gran problema. En estudio no se supo aprovechar porque falta potencial por explotar y en vivo parece algo más del montón. Después de sus tres primeros álbumes se veía venir qué sería lo próximo y en efecto Semp Eternal fue lo que la gente esperaba que fuera. Pero no por ello significa que es malo, sino todo lo contrario. Es cierto que instrumentalmente es más simple que los álbumes pasados, pero a veces lo simple es mejor. Es potente cuando tiene que serlo y es tranquilo cuando tiene que serlo sin quebrarse mucho la cabeza. Y si There is a Hell tenía cierta atmósfera, Sempy Journal era algo que te entretenía más. Esto debido al buen uso de los sintetizadores y diferentes elementos. Hay piano, violines, percusiones y beats y todo generado por un sintetizador. Y fue un gran acierto desde Shadow Moses hasta Dead Pets en la edición especial. Ya no es como ir por una carretera, es como ir por una montaña de rusa a la cual quieres subirte una y otra vez. Aunque claro, tengo algunos detalles con Semp Eternal. La atmósfera es buena, pero no perfecta. Canciones como Can You Feel My Heart o Antibest rompen con esto porque se sienten muy planas que las demás, pero igual son buenas canciones. De hecho, Antibest es de mis favoritas. La voz de Oliver es buena, pero en algunas ocasiones sí se siente un poco débil o un poco carente de color, por así decirlo. Aún así, es un buen álbum. Aquí no hay necesidad de andar con rodeos. Para mí, Does the Spirit es el mejor por dos cosas sobre todo. La primera es el primer álbum de la banda, el cual se siente potente sin tener que usar screams o riffs pesados o energéticos, ya que toda la potencia radica en el significado y sentimiento que se refleja en los instrumentos y la voz. En canciones como Throne o Doomed se sienten vibras muy tranquilas pero que tienen partes muy potentes. Y lo segundo, y es lo que más me gusta, lo envolvente que es. ¿Recuerdan que dije que los primeros álbumes eran como ir por una carretera? Bueno, veámoslo desde algo virtual. Si los primeros álbumes se veían así, entonces Does the Spirit se ve así. Es un gran álbum el cual si lo escuchas una sola vez te estás perdiendo de mucho. Es un trabajo lleno de detalles. Incluso después de años de su lanzamiento, aún sigo encontrando pequeños detalles en su sonido. Todo está perfectamente acoplado en el estilo que quisieron manejar. Fuera de ello, también tiene más cosas buenas. La calidad de sonido es bastante buena, de hecho. La mejor que han tenido para mi gusto y es un álbum que fluye bastante bien. Y fue un trabajo que se aprovechó. De ahí en más, no tiene un concepto tan interesante como lo es Amo o como lo fue Semp Eternal o There is a Hell, pero fue el fin de un ciclo. Y las vocales es algo ambiguo ya que suenan muy bien, pero sabemos que están súper producidas. Pero supongo que eso es tema para otro video. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Me gustaría que pusieran en los comentarios qué tal les pareció este video. Al igual de que me gustaría que pusieran en los comentarios su lista personal del peor al mejor álbum para ustedes. Recuerden que esto fue solo mi opinión. Pero bueno... Sin más que decir, los dejo con un otro pregrabado, el cual es nuevo. 
menos el audio, pero todo lo demás es nuevo. Pero bueno, bye. Totalmente fuera de ello, recuerda que puedes seguirme en Twitter y en Instagram para estar más en contacto. Y también puedes darle like a la página de Core Family. Y puedes seguir mi lista de Spotify. Todos los links están en la descripción. Si te gustó el video, te agradecería que lo compartieras y le dieras me gusta. Si eres nuevo y te gustó el video, pásate por el contenido del canal. Y si te gusta, suscríbete. Soy Denise Awakening y nos vemos en el próximo video.